a imagem mostra tudo e não, não estamos no sertão do semiárido. A cena acontece na capital. No segundo dia de falta de água em Teresina, as ruas ficaram preenchidas de pessoas indo e vindo. Seja no balde ou no carrinho, a ordem era acumular o líquido precioso. Os moradores da Vila Nova, zona sul de Teresina, recorreram a esta empresa para poderem abastecer suas casas. A fila foi grande e as reclamações também. Enchi a máquina para lavar a roupa e cadê a água? Tive que deixar a roupa estar tá lá, só molhar a roupa. Tem que procurar, porque senão vai morrer de sede, de fome. Quem tem carro não teve que andar muito, mas sofreu também. É o jeito de correr, onde, onde encontrar. Pensei que na casa, até na casa do meu irmão, geralmente quando falta lá tem, né? Mas hoje foi geral. Pelo jeito vai dar quantas viagens no dia? Eu acho que umas cinco. Já na Vila Afonso Gil, também na zona sul de Teresina, os moradores tiveram que usar a água da horta para poder abastecer suas residências. Nunca a horta foi tão valorizada. Aliás, faz tempo que a água não é tão valorizada. Poliana se virou com a mão e com a cabeça para poder levar a água para casa. É o jeito que está perto, né? É o jeito de levar. Desde sete horas que eu já levo água, já enchi meu Vai, balcão. Já... Uhum. É a última viagem do dia? É. A Gespisa, responsável pelo abastecimento da capital, informou que o rompimento em três pontos do cano da estação de tratamento de água de Teresina foi responsável pela interrupção no fornecimento. O problema que atinge pelo menos 800 mil habitantes forçou os funcionários a trabalharem muito para resolver a questão. Pelo jeito, falta muito. Enquanto os trabalhos seguem, a Gespisa continua culpando a Eletrobras. A falta de energia teria sido o estopim para a ocorrência dos vazamentos.